荷花、玉兰花、梅花、栀子花，它就是玫瑰啊！你是扫帚吗？是啊。怎么了？不像吗？像。你长得。太像那把扫帚了。什么叫长得像扫帚？我就是扫帚。快走！等一下，等等！看呐，你们是干什么的？女人逛旗袍店，你说我们干什么的呀？把他给我抓起来！天意，你紧张做啥？这家母亲，家父传给我二十多年，无论我怎样弹奏，从未断过弦。今日断弦，不知凶吉。<笑>
当年玉伯牙与钟子期而弹断琴弦，今日弦断，预示着你我的情缘犹如高山流水，当然是急了。此乃珠帘璧合，心弦恐怕难以奏出古韵来。莲花先生，你不用跟我谈古论今，假装满腹经纶了。你是什么人？我还不清楚吗？赶快撤！快你早年加入了三清团，后来又混进了共产党。好了，咱们现在开始点名。吴越南，到。代号玉兰花，新四军苏浙军区司令部参谋。于慧，到。代号梅花，新四军苏浙军区战地医院医生。沈月娥，到。代号荷花，新四军军部后勤部干事，军部炊事班长，其实就是厨师，专门给首长做饭的。沙琳娜，到。代号玫瑰花。新四军医师、文工团演员，擅长评弹和昆曲。上官青兰，到，代号栀子花，新四军苏浙军区情报部电讯科参谋。本人名叫王德才，代号扫帚，军部后勤部军需处副处长兼长江兵站站长。真的？花钱办的事情啊？啊，是这样吧。呃，咱们半个小时以后还在这个地方碰头，你们几个一定要注意安全啊！我的人刚从医院回来，报告说是行动队有位太君居然还活着，医院正在全力抢救。太好了，命令医院想尽一切办法把人救活，只要张口说话就行。一个小时以后，我到医院探望。是。王司令，多亏了你们警备队来得早。给我们留下了个活口，嗯，这个阿山
，他到底是个什么人呢？嗯，他带着上海特高课的人到无锡来抓人，特高课的人却惨遭杀害。他的行动很诡异啊！不会吧，袁天队长？如果他想借他人之手谋害行动队的话。就不会在事发后再到我警备队来报案，这样做不太符合逻辑。嗯，黄世林说的有道理，但是这个阿山一定有问题。他来无锡找人，无锡没有警备队吗？没有宪兵队吗？带着上海特高课的人来无锡抓人，却不通报一声，这是什么道理？也许是怕功劳旁落，功劳的没有，死罪的难逃。黄世林，命令立即突审阿山。站住，别跑！别跑，沈磊！过来，过来！阿三逃跑了，你说什么？阿三逃跑了。玲玲，全城戒严，定要抓住阿三。这，是。从现在开始，宪兵队、特高科将对凶手进行无限期的追杀。演了一天，现在居然朝我开枪，不是嚣张吗？啊！快点啊！魏鬼子追杀者很有可能是自己的同志，出手相救，不得犹豫。不行，扫帚不在，不能意气用事。我们还有自己的任务，杀鬼子就是咱们最大的任务。今天已经开了杀戒了，也不差这几个了。今天呢，一人一个，把他们通通干掉，掩护那边一小子撤退。
罗娟，韩罗娟，醒醒！我是袁田呐。袁田队长阁下，上海十三军总司令松井将军刚刚打来电话。什么内容？南诏云子科长的太阳黑子计划目前已经进展了十天。作为这个计划的参与者。松井将军询问我们无锡宪兵有没有最新进展。横路军就是最新进展。嘿，王司令，旗袍店的线索就只靠横路军了。你在无锡地面熟，帮我想想办法。想办法找到高一民手，偏方秘方，一定要想办法，让横路军开口说话的干货。是。哟，消息回来了，今早的呀，哎，云福猪来接，进来吧。嗯。啊，司令，又出事了。怎么事？追捕阿三的宪兵队和太君。还有咱们的几个弟兄，被乱枪打死的桃花坞。就是说，杀手不知王德才他一个人，他一个人就算双枪齐发，也不可能在同一时间打死这么多人。对了，绝对不是一个人。现在可以肯定，这个阿山有问题的干货。宪兵队和你的部下。在抓捕他的途中被杀，说明杀手是在暗中保护他。命令，警察局警备大队全体出动，挨家挨户挖地三次把人给我找出来。是，还有，立即和上海警备司令部联系，把阿三的情况给我彻底的搞清楚。是，王司令，韩洛军是唯一知道旗袍店秘密的活口了。无锡城中倒是有一个中医世家，在苏浙后一带非常有名。您看，赶紧的把他找来。这是在敌战区，知道吗？我就离开一会儿的功夫，你们就如此的大开杀戒。而且是在桃花坞这样的闹市区，万一你们有个三长两短，让我怎么向军局首长交代？你们还有没有一点组织纪律性？说，谁在带头？我。呀哈，你们五个还挺仗义的啊？怎么着，想联合起来跟我作对啊？哎呀，当时咱们的同志很危险，我们再不出手相助，他就要被鬼子追上了。就是啊，不追上也被鬼子的乱枪打死了。对对对，同志，你怎么就知道他是咱们的同志？啊？我告诉你们，最危险的地方也就在这儿。同志，同志这两个字，他写在脸上了吗？我再次警告你们五个小娘鱼啊，以后没有我的命令，谁也不许再这样盲目行动。你的命令？你不就是来跟我们接头的吗？怎么变成以后我们都要听你的了？我到北四塔，不是去烧香的。嗯，看看，按照苏浙军区事先设定的程序，我在北四塔青石板下接到了首长的指令，指令要求我们立即到余慧家稍作休整，静等首长的下一道命令。同时，由我代表苏浙军区宣布，新四军零号特遣组。正式成立。什么特遣组？什么特遣组？零号特遣组。这命令上，白纸黑字，这就是授予我们的临时番号。听令，吴越南任特遣组组长，我，王德才，任指导员，兼行动总负责人。我呢？啊，我我呢？我们呢？啊，其余同志为特遣组成员
，在我和吴越南同志的领导下，执行一项特殊而艰巨的任务。目前任务内容不详，静候军区首长的指示。明白了吗？说完呢，这就来了。如果要是你们今天营救的那个所谓的同志跟踪过来的话，那你们今天这个祸就撞大了。李先生，等一下。哎哎，来啦来啦！哎，我妈这么着急，她也干什么？她应该先问问你嘛。幸运警察他就走了，这搓麻将瞒得让吴妈瞒不住警察的，知道吗？我们所有的人都没有地震局的身份证件。哎，你看，哎，你看，吴妈，都推到我身后去。从敲门到开门，共用了五分钟的时间，这很不正常。收，放肆！知道这是谁家吗？我不管他是谁家，名人家我见得多了，谁也无权干涉我奉命执法啊！吴妈，给上海的皇军十三军司令官松井将军府上去过电话。我爹现在正在为松井将军把脉诊病，告诉我爹，有几十个警察持枪闯入家中，强行搜查。领头的警察盛气凌人，态度蛮横，小女不知如何应对，心中惧怕。这是松井将军府上的电话。哎，等等，你就是于小姐吧？我我自己进去。他们留在这里，我象征性的这么查一下，然后我就走人。说了这么半天，你还是要搜，那我要是不同意呢？可是上峰有命令啊，啊，全城戒严，要搜捕一个叫阿三的，还有几个女共匪。是这个刺了，所以，哎呀，这个于小姐啊，你无论如何，心可方便。警长先生，那我就不得不问你了，这。阿三是什么人？据我们现在了解的情况，他公开的身份是上海警备司令部当差的。我敢肯定，他就是共党的卧底。怎么了？行了吧，于小姐。您看，我都说了半天了，您就行个方便，我就进去转一圈，啊，我也不搜查了，转一圈我就走。我只是按照我父亲定的规矩行事，没有他的允许，任何人都不许进我的家门。吴妈，去给我爹打电话。嗯，我这是奋命行事嘛，我就进去看看。不是，你你就是不许进，你你这是干什么？就是不许进。哎呀，于小姐你，这，哎呀。我进去转一圈，于小姐，我就要进，不许进，你喊我进去，不是不许进，哎，哎，这不许进，不能进去，你想干什么？困着东，黄黄黄司令，怎么回事？啊，就这么点破事，犯得着你兴师动众吗？站好了。我听，此处是于老先生的宅院，你是知道的。这位是于大小姐，你也是知道的。你想干什么？混账！反了你了！
当警察的，在一般百姓面前咋咋呼呼耍的威风倒也算了，能在苏南极具声望的名门望族跟前说这些吗？啊！竟然这点规矩不懂，能穿上这件制服吗？我扒了你的皮！好了，自己给自己两下子，给于大小姐赔个不是。看他怎么谅解你吧。是是，于于于小姐，你你大人有大量，啊，我有眼无珠，海涵啊。黄司令，属下就告辞了啊。还不赶紧走！黄司令，谢谢啊。其实我也就是赌一口气，他要是客客气气的，我倒愿意请他到屋里喝杯茶。可他这样兴师动众的，哦呦，哈撒宁！哎呦，哈撒宁了啊！哈哈哈，于小姐方才受到了惊吓，嗯，这帮混账东西平日里缺乏教养，别和他们一般见识。好女是不喝恶男斗嘛，啊？既然方才听说，于老先生到上海为松井司令治病去了，是吧？嗯。那就麻烦于小姐跟我走一趟。我，去哪儿？天哪，这酒完没完了？这。今天到现在就没消停过，真是出师不利。现在吗？车就在外面等着你。可是，我什么都没准备，而且我还有其他事情。于小姐，你现在任何事情都比不上我这件事情要紧，你必须跟我走一趟。方才我帮你赶走了闹事的警察，你得帮我个忙。好，可我不能保证。我不要你保证，我相信你，请吧。吴妈，吴妈，我和景梅对黄司令去一趟。于小姐，怎么了，小姐？于小姐跟我出去办点事，别的你不用多管了，行吗？难道云子科长？非常抱歉，这个时候打搅你。袁天君，请讲。上海特高科医科行动队的几个队员，在无锡执行任务的时候不幸遇害。行动队副队长，您的亲哥哥，南诏神龟先生，不幸殉国。务必请南诏云子科长，节哀。这里已经不安全了，你们马上跟我撤离。去哪儿？现在全城都已经戒严了。原来是阿三这个狗杂种，他捣的鬼。阿三是谁啊？你还问呢？就是你们今天在桃花坞营救的那个同志，他是上海警备司令部的铁杆汉奸。我们救了一个汉奸，这听起来是挺荒唐的。但如果他当时被宪兵队抓了呢？又是什么后果呢？好，好，好，不说了，你们大家跟我到紧急落脚点暂避。
从长计议。那个阿三呢？他怎么那么巧，发现行动队在旗袍店被打死？行动队来无锡抓王德才，跟他有关系吗？到底是搞情报的，一下就抓住了问题的要害。阿山跟王德才、跟行动队有没有关系？目前还不知道的干部。但是这个阿山有重大嫌疑，他得太狡猾了，逃跑了。跑了？你是说他先报案再逃跑？这不合情理呀、啊！还有更离奇的呢。就要被宪兵队员追上的时候，有几名女子用乱枪将宪兵队队员和警备队队员打死了。随后，阿山和那几个女子一起消失了。他们身上和行动队身上的子弹做比对了吗？行动队和宪兵身上的子弹口出自同一型号的手枪。这么说，打死行动队和宪兵队的是同一伙人。几个不明身份的女子，在无锡地界上，从未听说过有女人组成的刺杀组织。就是他，医生，他始终处于昏迷状态。刀疤脸，他居然没死。刀伤，这刀伤是致命伤，命可真大。现在全程正在打搜捕当中，估计肯定会找到一些有价值的材料。目前我先不要说了，这种搜捕就像大海捞针，不会有任何结果的。阿三也好，杀手也罢，他们会等着你来抓吗？原田队长，你和你的宪兵，除了兴师动众的吓唬百姓，就没有更好的计谋和策略了吗？请云子科长明示。要渗透，要打入，那些抗日组织在暗处，在民间，你只有看上去和他们一样，才能够靠近他们，抓住他们，最后一网打尽他们。而你这种舞枪弄棍的大搜捕，除了惊动他们，你还能够得到什么？真不可思议！这一枪正是我打的，现在却要作为医生装模作样的来检查枪伤。都说医生的天职是救人一命，但眼前的这个家伙已经不是人，是鬼，是沾满中国人鲜血的日本鬼。今天，命该你绝。袁天君。我制定的太阳黑子计划对于你来说，其重点就是协助我和特高科，把营救共党军需船的那些共党分子一网打尽。如果那伙不明身份的女子确实是我们所设想的目标的话，请你务必逮捕。我要亲自开膛破肚，祭奠哥哥亡灵。请科长放心，我袁天。誓死效忠天皇，为了帝国的圣战事业，力保太阳黑子计划顺利完成的干活。袁天队长，警备司令荒狼来电话，说您要的名医高手跟偏方都已经找到，现在请您就去医院，对横路的治疗马上就要开始了。林志科长，请等待我好消息的干活。林子，玉山，有方案吗？如果是想让他尽快开口说话。唯一的办法
，就是强行疏通他的经脉，通过针灸刺激穴位打通经脉，可以短时间内让病人的神经组织系统活跃起来，尤其是听觉系统和语言系统的强行恢复。那好，那就用针灸。不过。像他这样处在危重阶段的病人，身体非常虚弱。如果到时候出现什么意外，我可负不了这个责任啊！出现任何问题，都不用你负责。我唯一的要求，就是你想尽办法，要让他开口说话，哪怕五分钟、三句话都行。之后，他的生死，你就不用负责了。你曾经对我说，过几天在这平门码头，我就能看见那五艘军需船。船呢？很遗憾，五条船，一条截获，四条逃脱。啊？四条逃脱？这也太让人失望了吧！一共五条船，随船护卫不过十来人。皇军兵强马壮，船坚炮利，又在自己的地盘上就可怜巴巴截获一条船，这，这简直是受人于笑柄！大日本皇军就这等战斗力？我终于明白，你为什么迟迟不愿跟我提船的事情。恐怕这个结局，连你自己也羞于启齿吧。这太让我失望了！就四条船。眼睁睁的看着四条船躲进太湖，确实是我们的失误。我并不觉得你严重了。换做我的话，比你更有过之而无不及。但是我丝毫没有感觉到，你对这个结局表现出一点愤怒，哪怕是沮丧。我套用你们中国的一句老话来讲，你。和你的父亲，对我们来说，都是菩萨。于小姐，我有一个请求，不知。哦，请讲。你的，能不能把口罩摘下来，让我一睹于小姐的芳容？